Mir wurde in den Kommentaren empfohlen, ich soll mehr über mein Training im Speziellen und ein bisschen weniger über Karate im Allgemeinen machen. Karate heißt, durch die Korrekturen von anderen Menschen lernen und selber daran wachsen. Das finde ich wichtig, das mache ich heute und deswegen geht's heute mal nach draußen. Ich habe ja gesagt, dass Kobudo in der letzten Zeit immer wichtiger für meinen Trainingsplan geworden ist. Das macht er noch einfach besser beim Karate. Und in der letzten Zeit habe ich mir immer mal wieder den Bo mit rausgenommen. Übrigens, mich triggert es immer total, wenn Leute Bo Stab zu dem Teil sagen, weil Bo bedeutet einfach Stab und das wäre dann so ein Stab, Stab. Also nur mal so am Rande. Nee, aber tatsächlich, mit dem Ding geht es jetzt nach draußen. Weniger für sehr viele Techniken und Kata sondern eher für ein kleines Kunststück, was aber auch hilft, dass man mit dem Teil ein bisschen besser umgehen kann, nämlich die ganz einfache, oder für mich noch nicht einfache, Rotation. Der eigentliche Plan war ja, diese Fähigkeiten zu entwickeln und dann in fertigen Tutorials und Informationsvideos zu zeigen. Inspiriert durch den ein oder anderen Kommentar möchte ich euch aber vermehrt auch in den Lernprozess mit reinnehmen. Aus Gründen, die ich glaube ich niemandem sagen muss, übe ich am liebsten mit dem Bo draußen. Ich kann hier mal zeigen. Genau, den blende ich jetzt mal hier ein. Ich habe mir nämlich hier noch einen kleineren Stock geholt, der vor allem zu Hause für Kihon, Kata und auch ein bisschen für das Üben von ein paar Kombis für den Komitee super geeignet ist. Einfach, weil ich meinen Fernseher und meine Beleuchtung liebe und dementsprechend beides nicht mit dem Stab zerprügeln möchte. Die Rotation mit dem Stab ist nicht nur eine super Aufwärm- und Kraftübung, sondern sie verbessert auch die Handhabung mit dem Stab und die allgemeine Geschicklichkeit. Schick aussehen tut's auch noch. Als ich mit der Rotation angefangen habe, ist mir übrigens permanent genau das hier passiert. Irgendwann hatte ich den Stab an dem Ende, wo ich ihn nicht mehr haben wollte. Da gibt es aber einen einfachen Trick dagegen. Abendshandlung 1, du machst die Hände so, wie du es hier siehst. Du lässt den Stab jetzt einmal an deiner Hand vorbeigehen und greifst immer nur beim zweiten Mal. Das klingt erstmal gewöhnungsbedürftig, ist aber eigentlich, naja, eigentlich wie Kihon oder Kata. Man macht es oft genug, dann hat man es irgendwann drin. Da ansonsten besteht das Ganze aus Üben, Wiederholen, langsam ein bisschen schneller werden, so weit wie es geht und sich nicht wehtun. Die seitliche Rotation erkläre ich gerne folgendermaßen. Stell dir vor, dein Daumen wäre der Fahrer von der ganzen Geschichte. Er ist also in dieser Hinsicht immer vorne. Und danach lässt du den Bo auf der einen Seite hoch und auf der anderen runter. Man kann sich es auch ein bisschen wie eine Acht merken. Achtung, bei diesem Move kann man sich höllisch an den Knien wehtun und du solltest ihn mit beiden Seiten, also rechts und links, gleichmäßig machen. Wenn du den aber machst, wirst du feststellen, dass dieser günstige Stab dein Fitnessstudio fast vollkommen ersetzen kann. Nur vom Rotieren des Stabes gibt es natürlich keinen Fortschritt im Kobudo. Genau wie im Karate gibt es die drei Teilbereiche Kihon, Kata und Kumite. Alle drei lassen sich weitestgehend alleine üben. Klar, für die Perfektion beim Kumite braucht man noch einen Trainingspartner, aber die eine oder andere Bewegung lässt sich da auf jeden Fall einüben. Im Übrigen, während ich das Video schneide und mich selber beim Trainieren sehe, merke ich erst recht, wo noch Formfehler sind und wo sich noch einiges verbessern kann. Also wenn einer meiner Lehrer das schaut, ich sehe einen großen Teil dessen, was ihr mir gerade am liebsten sagen würdet. Wer übrigens die eine oder andere Stabtechnik üben möchte, muss sich nicht zwingend einen Stab kaufen. Denn, ganz banal, das ist dein Wesen. Das ist ein Stab. Wenn du noch nicht zu 100% sicher bist, ob du das auf regelmäßiger Basis machst, würde ich es erstmal mit dem Besenstiel ausprobieren, bevor ich mir dann einen Bo schnitze oder kaufe. Von einem meiner Lehrer habe ich gehört, wahres Karate ist wie heißes Wasser, das abkühlt, wenn du es nicht beständig wärmst. So ein Training wie heute ist nichts spektakuläres und sollte in regelmäßigen Abständen Teil der Routine sein, denn genau das, was heute passiert ist, ist nichts weiter als ein Wärmen des Wassers. Wer dem Kanal schon eine Weile folgt, der weiß, dass ich sonst eher Infovideos in statischer Ansicht mache. Und mit diesem Format, wie du es heute gesehen hast, experimentiere ich rum. Daher ist mir hier Feedback ganz besonders wichtig. Im Normalfall habe ich schon sehr viele umfangreiche und auch tiefgreifende Kommentare erhalten. Gerade hier wäre das für mich sehr bedeutsam, weil ich dann weiß, in welche Richtung ihr euch diesen Kanal weiter wünscht und wie ich für euch mehr Mehrwert auf dem Gebiet von Karate und Kultur.